Il progetto iniziale di Joseph Strauss comprendeva due grandi travi a mensola, una per ogni lato, collegate da un segmento centrale sospeso, piuttosto bruttino. In seguito l'ingegner Charles Holton Ellis propose una struttura con travi a mensola, il cui peso era sorretto da cavi sostenuti da torri ancorati su entrambe le rive. Ma il ponte che conosciamo noi è stato progettato da una coppia di architetti, Irving e Gertrude Morrow. San Francisco sorge sulla faglia di San Andrea, dove si incontrano due delle grandi placche terrestri. Nel 1906 buona parte della città venne distrutta da un terremoto e dall'incendio che ne seguì. E nel 1984 si verificò un altro violento terremoto. Questo disegno del Golden Gate Bridge venne eseguito come parte di un'analisi per determinare la quantità di energia che gli ammortizzatori avrebbero dovuto assorbire se ci fosse stato un altro violento terremoto. Al termine dello studio si stabilì che, qualora ci fosse stato un altro terremoto di pari intensità, 8 gradi sulla scala Richter, il ponte sarebbe crollato. Da allora sono in atto lavori per la ristrutturazione antisismica del ponte. Il ponte è stato costruito tra il 1933 e il 1937. Le sue torri sono alte 227 metri ed è lungo 1280 metri con 128.750 km di cavi d'acciaio. Il colore arancione internazionale in origine doveva fungere solo da sigillante. L'ingegnere Moiseif volle applicare la teoria della deflezione dell'austriaco Joseph Melan secondo il quale mentre le arcate dei ponti diventano più lunghe e le strutture sospese più pesanti la strada sarebbe dovuta diventare più leggera e flessibile. In questo caso funzionò ma non ebbe lo stesso successo con il Tacoma Narrow Bridge a Washington che crollò durante una tempesta subito dopo la sua apertura, evento ripreso da una telecamera. Alcune curiosità Nel 1994 il ponte è stato eletto una delle sette meraviglie del mondo moderno. Molte strutture sono state costruite grazie a sottoscrizioni pubbliche, ma solo il Golden Gate Bridge è stato finanziato dai residenti che hanno ipotecato le proprie case e attività per un'obbligazione da 35 milioni di dollari emessa dalle autorità locali. Costruito durante la Grande Depressione su acque tempestose, lo stretto della Baia di San Francisco è sferzato da forti venti ed è attraversato da forti correnti, il ponte costò la vita a 11 operai. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.